विद्यार्थी मित्रों आज आप जन्य निर्माण दरमियान कोष विभाजन विषय अभ्यास कर तो सौ प्रथम आप जुशु कि विषम जन्य विषय विषम जन्य जाति में बे प्रकार जन्यु धरावे जे नर मादा हो जन्यु एककीय अथवा तो द्विकीय हो पितृ वनस्पति देह के जेमा सर्जाय जे एककीय अथवा द्विकीय होके एककीय पितृ सम विभाजन द्वारा जन्य उत्पन्न करे मोनेरा फूग लील और द्विअंगी में सएला घना सजीवों एककीय वनस्पति देह धरावे परंतु त्रिअंगी अनावृत बीतधारी आवृत बीतधारी और मनुष्य सहित अनेक प्राणीओं में पितृदेह द्विकीय हो आ प्राणी एककीय जन्यों निर्माण मे अधिकरण पा है कि विभाजन पा है तो सौ प्रथम आप जुशु जन्य वहन विषय जन्यों निर्माण बाद नर और मादा जन्यो शानुकूल जोड़ाण मे एट के फलन भौतिक रीते भेगा थे मोटा भागना सजीवों में नर जन्यु चलित मादा जन्यु अचलित होम कि आप लील बात करिए तो यी अंदर जो है ये नर जन्यु और मादा जन्यु बात करिए तो मादा जन्यु जो है य अचलित हो जैसे नर जन्यु जो है चलित हो केटली फूग और लील में बने प्रकार जन्यु चलित हो आती एवं मध्यम की जरूरत पड़े कि नर जन्यु वहन थाय लील द्विअंगी और त्रिअंगी वनस्पतिओं में पानी मध्यम की जरूरत पड़े जन्य स्थान फेर पा है लील से द्विअंगी है त्रिअंगी है ये वनस्पति अंदर न जन्य मादा जन्य ने एक बीजा सुधी पहुँचा मध्यम की जरूरत पड़े और यध्यम तरीके पानी हो जन्यों स्थान फेर मे जवाबदार है मोटी संख्या में नर जन्यु मादा जन्यु सुधी पहुँचा निष्फ जाए वहन दरमियान गुमाता नर जन्यु की पूर्तता करने मादा जन्यु की सरखाम में नर जन्यु की संख्या हजारों गणी वारे होटी संख्या में जयरे नर जन्यु ने मादा जन्यु सुधी पहुँचा निष्फ जाए तो दरमियान नर जन्यु की संख्या जदा जन्यु की संख्या करता वारे हो कारण के नर जन्यु जो है मादा जन्यु सुधी पहुँचे त्या सुधी में इनकी घनी संख्याओं नाश थे नर जन्यु की संख्या हजारों गणी वारे हो हम आप जुए आवृत बीतधारी में जन्यु वहन आवृत बीतधारी वनस्पति एट तो तक खबर जैसे आवृत बीतधारी में पराग्रज ए नर जन्युनों अंडक ए अंडकोषन वहन करे आवृत बीतधारी वनस्पति एट एवं वनस्पति के जो वनस्पति में बीज बीजाशय वे ढंकायेला है बीजावरण वे ढंकायेला है तो यनी अंदर पराग्रज ए नर जन्युन वहन करे अंडक ए अंडकोषन वहन करे परागाशय में सर्जाती परागरजन फलन पहला परागाशन पर स्थलांतरण थव जरूरी है तो वटाणा की बात करिए उदाहरण तरीके वटाणा जीवी स्वफलित लिंगी वनस्पति जी है यहाँ परागाशय और परागासन एक बीजा ने खूबज नजीक होने कारण परागरजन परागासन पर स्थापन थव सरल है जे परागाशय में मुक्त थती परागरज जी है ये तरत परागाशन संपर्क में आ जाए तो वटाणा जीव वनस्पति जी है तीन अंदर पराग आशय और पराग आसन एक बीजा ने नजीक है तथा परागरजन स्थानांतरण सरलता है ये पराग आसन पर थी शे अंदर जो है स्वफलन की क्रिया जवा परंतु परागनयन की क्रिया प्रकार की है स्वफलन और परफलन तो स्वफलन की अंदर एकज वनस्पति में वनस्पति पुष्पनी अंदर थत परागरजन वहन जयरे परफलन की बात करिए तो परागरजन परागासन पर स्थापन करने पद्धति है तेने परागनयन कहे और यगनयन थे वनस्पति ने परागरजन वहन करने कोईपण मध्यम की जरूरत पड़े जम के कीटक है प्राणी है पानी है हवा है तो ये मध्यम द्वारा परागनयन की क्रिया थे परागरजन परागासन पर स्थापन थाय परागनलिका नर जन्युन वहन कर अंडक सुधी पहुँचे हम जो परागरज जो है परागासन पर स्थापित थी गये है तो ये परागनलिका ए परागासन जो है ये परागासन में पसार थी परागनलिका नर जन्युन वहन जो है अंडक सुधी करे नर जन्यु ने अंडकोष नजीक मुक्त करे आम जन्युन सफलतापूर्वक वहन थे एक बीजा ने नजीक आव ए लिंगी प्रजनन में सौ जटिल घटना फलन मे आवश्यक है तो प्रजनन अंदर लिंगी प्रजनन की बात करिए तो यहाँ आप जुं 
કે જે વનસ્પતિમાંથી તે જ વનસ્પતિના પુષ્પની અંદર થતું પરાગરજનું વહન જ્યારે પરપલનની વાત કરીએ તો પરાગરજનું પરાગાસન પર સ્થાપન કરવાની જે પદ્ધતિ છે તેને પરાગનયન કહે છે અને એ પરાગનયન થવા માટે વનસ્પતિને પરાગરજનું વહન કરવા માટે કોઈ પણ માધ્યમની જરૂર પડે છે જેમ કે કીટક છે પ્રાણી છે પાણી છે હવા છે તો એ માધ્યમ દ્વારા પરાગનયનની ક્રિયા થશે પરાગ્રજનું પરાગાસન પર સ્થાપન થાય છે અને પરાગનલિકા નરજન્યુઓનું વહન કરીને અંડક સુધી પહોંચે છે હવે જે પરાગ્રજ જે છે તે પરાગાસન પર સ્થાપિત થઈ ગયેલી છે તો એ પરાગનલિકા એ પરાગાસન જે છે એ પરાગાસનમાંથી પસાર થતી પરાગનલિકા નરજન્યુઓનું વહન જે છે તે અંડક સુધી કરે છે અને નરજન્યુઓને અંડકોશ નજીક મુક્ત કરે છે આમ જન્યુઓનું સફળતાપૂર્વક વહન થાય છે અને તેઓનું એકબીજાની નજીક આવવું એ લિંગી પ્રજનનમાં સૌથી જટિલ ઘટના ફલન માટે આવશ્યક છે તો પ્રજનનની અંદર લિંગી પ્રજનનની વાત કરીએ તો એમાં આપણે જોયું કે જન્યુ નિર્માણ દરમિયાન કોષ વિભાજન કઈ રીતે થાય છે જન્યુ વહન કઈ રીતે થાય છે અને જન્યુઓનું સફળતાપૂર્વક વહન અંડક સુધી કઈ રીતે પહોંચે છે અને